هامون نظارگر این مراسم هستند هماری دوست اور پروسی پاکستان که معزز وزیر اعظم جناب شهباز شریف هم آب کو اور آب کی سات آنے والے فاوت کو ایرانی جمهوری اسلامی سرحد زیرو پوینت اور بای چاری اور تاریخی محبت کی سرحد پر خوش آمدید کهی ہے زنده باد ایران پاینده باد پاکستان اینجا پیشانی محتاب مکران زادگاه سعدی بلوچستان مولانا عبدالله روانبود علیه الرحمه جلگه گوهرخیز و مرز ابدی ایران زمین پیشین فرحمند است پیشین سرزمین مردان مرد و رستم خسال و پهلوان کمالان هود در شرقی ترین نقطه جغرافیای با شکوه ایران زمین خار و خسش لعل و گوهر و زمینش بهشت است مرزی که در طول تاریخ به ازای هر شن ریزش شهیدی بر دیوار ستبر مرز افسون شده و خواهد شد سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ سگالید جنگ و براورد خوچ کسن در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انگشت ایشان ندید به سرزمین سلحشوران مرز نشین و سرشار از ماهده های آسمانی خوش آمدید دعوت میکنم از حضور برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم نیرو برای حضور در جایگاه سلامات این عرض بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان عرض تشکر دارم از حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر رئیسی و وزیر محترم امور خارجه و همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت برادر عزیزم نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان وزیر محترم امور خارجه پاکستان و همچنین وزیر محترم انرژی جمهوری اسلامی پاکستان و حیط همراه که در این مراسم حضور پیدا کردن قدر مسلم از مهمترین سیاست های دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی افزایش سطح همکاری ها با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه هست که خوشبختانه در چارچوب این سیاست ها ما شاهد افزایش و رشد تبادلات اقتصادی و افتتاحی تقریب اس وقت جاری ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر اس تقریب میں موجود ہیں بریکنگ نیوز دیں گے آپ کو عمران خان نے نیب طلبی کے نوٹس کا جواب دے دیا ہے مقدمات میں قبل از گرفتاری زماتاری زمانت کرانے کے لیے لاہور میں موجود ہوں جواب میں لکھا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے بائیس مئی تک مقدمات میں زمانت لینے کا وقت دیا نیب کے روبرو پیش نہیں ہو سکتا عمران خان کا جواب جس میں ان کا موقف سامنے آیا ہے نیب انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیلی کو غیر قانونی قرار دے دیا انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل ہونا نیب قوانین سے متصادم ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نیب سے انکوائری رپورٹ بھیجنے کی درخواست کرتا ہوں اس حوالے سے ہمارے ساتھ مزید بھی ہم جانے کے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے جی عباس آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں دیکھیں آج عمران خان کو نیب راول پنڈی کی طرف سے القادر کیس میں نیب راول پنڈی کی آفیس ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا ایک سوال نامہ بھی بجوایا گیا تھا عمران خان کی طرف سے نیب راول پنڈی کے نوٹس پر تحریری جواب نیب کو بجوا دیا گیا ہے جس میں تمام جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کو بے بنیاد اور من گھرٹ قرار دیا ہے عمران خان نے نیب نوٹس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انکوائیزی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ کے مطابق کیس میں کوئی کرپ پریکٹس کا ذکر نہیں یہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انکوائیزی کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کا مقصد سیاسی کام کا نام ہے الزامات کے حوالے سے انکوائیزی ریپورٹ تاہل مجھے نہیں دی گئی انکوائیزی کے وقت صرف ایک طلبی کا نوٹس موصول ہوا ہے 
اور طلبی کے نوٹس میں انکوائری میں لگائے گئے الزامات کی تفصیلات شامل نہیں ہے اس جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب قانون کے مطابق انکوائری کے وقت ملزم کو دفاع کرنے کے لیے تمام تفصیلات دینا ضروری ہیں میری رہائش گاہ پر میری قانونی ٹیم کو انکوائری رپورٹ فراہم کی جائے اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے مانگے گئے دستاویزات میرے پاس موجود نہیں ہیں یہ بتایا گیا ہے اس نوٹس میں کہ نیب کے طلبی نوٹس کے حوالے سے کہ میں مختلف مقدمات میں قبل از گرفتاری ضمانتیں کروانے کے لیے لاہور میں موجود ہوں جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائیس مئی تک مقدمات میں ضمانتیں لینے کا وقت دیا ہے اس لیے نیب کے روبرو پیش نہیں ہو سکتا عمران خان نے نیب انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے کو بھی غیر قانونی قرار دیا ہے ساتھ ساتھ جو تمام الزامات اس نوٹس میں لگائے گئے ہیں ان کو بے بنیاد اور من گھرٹ بھی کہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ عباس شبیر آپ نے اپڈیٹ کیا ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے بجلی ترسیلی منصوبے کی تقریب میں جہاں ایرانی صدر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں این خط رو به هم دیگه متصل کنیم خطی که امروز انشالله با دستور ریاست محترم جمهور و نخست وزیر محترم پاکستان افتتاح می شود خطی هست به طول 80 کیلومتر بین منطقه پلان و منطقه جیوانی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ناهیه ایران را شده بودش ولی ناهی پاکستان به طول سی کیلومتر در حداقل زمان این خط به بهرهبرداری رسید که در نوع خودش یک رکورد زمانی محسوب می شود صادرات فنی و مهندسی به عنوان مهمترین ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی محسوب می شود که ما مفتخریم که صادرات در حوزه فناوری های برق و آب در صدر در واقع این ظرفیت ها وجود داره و آمادگی خودمون رو در همین جلسه اعلام میکنیم تا بتوانیم سطح همکاری های برقی بین دو کشور رو بیش از پیش افزایش بدیم و انشالله در صورت توافق رؤسا ما بتوانیم پروژه هایی رو در زمینه توسعه برق در حداقل زمان اجرا کنیم من این نکترم عرض کنم تبادل برق بین جمهوری اسلامی ایران و تمامی کشورهای من منطقه جزء سیاست های وزارت نیرو هست که این امر باعث پایداری شبکه و امکان تأمین برق در ایام مختلف سال رو برای ما فراهم می کند طبیعتا ما در تراز صادرات و واردات ابتدا نیازهای داخل کشور رو در واقع محاسبه می کنیم و در زمانهایی که ما برق مازاد داریم امکان صادرات بیشتر و در زمانهایی که شبکه نیاز به برق بیشتر دارد تراز واردات رو افزایش می دهیم که این امکان برای تأمین برق شبکه وجود داشته باشه البته طبیعی هست که با افزایش در واقع قدرت شبکه با اتصال شبکه به برخهای به اصطلاح کشورهای همسایه و کشورهای منطقه سطح پایداری به شدت افزایش پیدا میکند امروزه ما با کشورهای مختلف این تبادلات رو داریم لیکن در طی یک سال گذشته بالغ بر 25 درصد به ظرفیت تبادلات برقی کشور افسوده شد با خطی که بین, ای بین ایران و پاکستان اجرا شد و خط 600, 600 که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اجرا شد در آینده نزدیک ما شاهد در واقع سنکرون شدن شبکه برق جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه از سه مسیر خواهیم بود همچنین با کشور قطر در حال مطالعه اجرای خط دریایی هستیم که انشالله خطوط برق جمهوری اسلامی به کشور قطر هم انشالله متصل بشود و تقریبا تمام ظرفیت های منطقه رو برای پایداری شبکه انشالله ما استفاده خواهیم کرد من از حضرت عالی و جناب آقای نخست وزیر پاکستان تشکر میکنم بابت پذیرفتن دعوت ما و حضور در این مراسم با عرض تشکر
آی رئیس جمهور فرمودن که اگر جناب علی اجازه بفرمایید خط رو برقدار بکنن و امکان تبادل برق فراهم بشه اگر هست علی اینات بفرمایید دستور بفرمایید کار انجام بشه با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد افتتاح میکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پست جدید تبادل انرژی برق بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با اجازه رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم نیرو دعوت می کنم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله دکتر رئیسی برای ایراد سخنانشون خواهش می کنم به افتخار خودتون و میهمانان عزیز حاضر دست بزنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین و صحبه المنتجبین بسیار خورسندم از این که امروز یکی از جلوه های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست برادر و همسایه و عزیزان ما در پاکستان رقم میخوره کشورهای ایران و پاکستان روابط بسیار عمیق و عریقی دارند ریشه این ارتباط برمیگرده به اعتقادات و باورهای دو ملت و دو کشور روابط دینی اخلاقی تمد Iran and Pakistan enjoy deep-rooted relations, and the root of this relation, these relations goes back to the beliefs of the two countries, people and uh, countries, religious ties, ethical ties, civilizational ties, which exist between the two countries. Today, relations between Iran and Pakistan are exemplary ones. The dear nation of Pakistan is a very uh, understanding and religious people, and they are keen on, they are interested in the Islamic revolution of Iran. Our relations with Pakistan in different areas, uh, we have had relations in different areas since the beginning till today, and these relations are improving day by day. In the, in the political, social, economic, cultural uh, domains, and today, the two countries are set to further upgrade these uh, relations to uh, increase them from the current level. I wholeheartedly um, uh, congratulate the Pakistani uh, uh, president and foreign minister and other officials. I wholeheartedly welcome them. Uh, here at this border point uh, on Iranian soil in order to inaugurate a project, a joint venture between the two countries. It is a, a, a project on the exchange of energy and electricity and 
a substation uh, which is inaugurated here between the two countries. This project should have been inaugurated years ago, but it was delayed due to different reasons. However, this poten the potential exists in the uh, actual uh, currently there is a capacity of 100 megawatts of electricity, but this capacity can be increased for the exchange of energy between the two countries. Thanks to the Islamic Revolution of Iran and thanks to the uh, guidelines of the late Imam Khomeini as well as the leader of the Islamic Revolution, despite the threats and sanctions by the enemy, uh, we, uh, on the back of efforts by young Iranians and Iranian intellectuals in different areas, in, uh, in different uh, energy sectors, and by enjoying the necessary te technology and know-how, major steps have been taken in such a way that despite the will of the enemy today, we we, uh, have, we have capabilities, potentialities in the country. All the, we have neutralized all these sanctions. Efforts made inside the country, maybe it's unbelievable for some people who all are not aware of the so much progress made in Iran thanks to, uh, to the efforts uh, made by our youth. One of the sectors in which much progress has been made is energy, uh, electricity, oil and gas. No, uh, our country it produces and exports those items, and may, good progress has been made in this field, and efforts have been made to change it into a knowledge-based sector, the energy sector. Uh, we are fully prepared to further deepen our relations with our with our neighboring country Pakistan in the energy sector we can take uh, further and larger steps uh, in this field the potential the potentiality the potentialities are there to take further steps so I'd like to ask the dear uh, to thank the dear energy minister as well as other contractors who have finished the job in a short period of time because we were behind the schedule with the project and this problem well, this was a problem for both our friends in Pakistan and in Iran so they decided to make up for that uh, so in a matter of nine months they managed to pull it off and today we are inaugurating this project Despite the exchange of energy, today we uh, see with our neighboring countries, based on the good neighborly policy, uh, we are set to further deepen our relations. We also inaugurate actually border markets between two countries are becoming uh, um, activated. And we inaugurated one border market uh, in the no man's land, but six other border markets are becoming are being prepared as well in order to further further exchange, to further boost exchanges on the border between the two countries, it will both create jobs and also boost trade between the two countries, both uh, actually uh, to boost retail trade. And at a higher level, we are engaged in our, we are economic and trade work with Pakistan. An important point in this connection is that this meeting 
You see, the uh, Prime Minister of Pakistan is present here um, at this border point, and I'd like to thank them all and all those involved in this project. And may God bless them all and bless them all. The message of this project is one of security. That means that the, we see security on the border between Iran and Pakistan, and we consider the border as an opportunity, not a threat. Our borders are an opportunity for border exchanges, are an, are, are an opportunity for boosting security between the two countries, as well as among Islamic countries. Insecurity in Pakistan today is regarded as insecurity in Iran, and the slightest insecurity along the border uh, uh, on the Iranian side is considered insecurity on the Pakistani side. And security in uh, the region is very important for us. We deeply believe that uh, regional issues could be resolved through regional dialogue. The interference by, foreign, by foreigners will never ever solve any of our problems. The presence of foreigners in our region is considered as a threat. Their presence will solve no problem. We can solve pr uh, our problems by holding talks among high-ranking officials in the region. The interference and presence of foreign countries in the region, well, we can see an example of that interference and presence along our borders, between our uh, borders. Also, the presence of two decades of pre the U.S. presence in Afghanistan resulted in bloodshed, destruction, and a large number of people being uh, di uh, actually disabled. We only have 35,000 disabled people in Afghanistan, and this is the result of the U.S. presence in Afghanistan. Everybody came to the conclusion that the presence of the U.S. in Afghanistan and in the region will not bring security and will only disrupt uh, security. However, cooperation between Iran and Pakistan can uh, lead to lasting security in the region, economic and trade cooperation between the two countries, cooperation in the domain of science and technology contribute to the development of both countries. Once again, I'd like to thank Mr. Shabar Sharif, the respected uh, Prime Minister of Pakistan, as well as his entourage. I'd like to thank them, and I welcome them. I hope that this ceremony will be a manifestation of cooperation between the two countries, and I hope the level of cooperation between the two countries will further increase. May God bless you all. And افسون برگذشته شاهد افتتاح این چنین ترهایی بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان باشی می پاکستان که معزز وزیر اعظم محترم بای شهباز شریف کو دعوت دیتا هو تشویقشون به فهمت خواهش بکن همتشون و حضورشون و تشکر میکنیم به خاطر تلاش بسیار قابل تشویق و تشکرشون در رابطه با این طرح و طرحهای از این قبیل که فرصت آئی ہے اور اپ تشریف لے کر آئے ہیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, His Excellency Dr. Ibrahim Raisi, the President of Islamic Republic of Iran, His Excellency Muhammad Shabazz Sharif, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, my distinguished friend, brother and counterpart, 
Dr. Darabian, the Minister of Energy of Iran, ministers, parliamentarians, ladies and gentlemen, the poet Iqbal Lahori said, Karenge Ahle Nazar Taza Bastiya Abad. Those with vision will create new towns and new dwellings. And so we are distinctly honored by the leadership of Dr. Ibrahim Raisi and by the leadership of Muhammad Shabazz Sharif that as heads of their respective countries they provided us, me and Dr. Mehrabian with the leadership that we were able to complete this Polan Jeevni transmission line in record time. When I visited Tehran back in June 2022 last year and signed the agreement, uh, it seemed difficult that we will be able to do it on time. So I want to thank uh, our uh, partners in Iran, Tawanir and Sunir, for making it possible, and their counterparts uh, in Pakistan the National Transmission and Dispatch Company, as well as the Koita Electric Supply Company, uh, for uh, making some extraordinary efforts. Uh, there were uh, big challenges of floods uh, for many weeks because of extraordinary rains. Uh, there were equipment shortages, but every time uh, there were issues, uh, we resolved them. And uh, today we have this great blessing by Allah Almighty uh, that we are able to deliver uh, this new energy connectivity uh, between Pakistan and Iran. Ladies and gentlemen, we expect uh, that this new transmission line and the border market, the two leaders have uh, inaugurated this afternoon. These projects will unlock development in these regions and provide uh, our brothers and sisters who live here uh, with the prosperity and opportunity, particularly because access to electricity leads to structural transformations. And we expect that by this provision of Iranian electricity to Gawadar, uh, the energy needs of Gawadar will be fulfilled for the foreseeable future. It will unleash, we expect, uh, industrial development in Gawadar. So, once again, by thanking first of all Allah Almighty, our two leaders, I'll just conclude by saying that every day when the port operations of Gawadar will be powered and every evening when the lights in the city of Gawadar and in the areas of around it will come on, that light will be a permanent reminder of the friendship, brotherhood between Pakistan and Iran. I thank you, ladies and gentlemen, Pakistan, Iran, Dostiyah. تشکر می کنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دستگیر خان وزیر محترم کشور دوست و برادر پاکستان و ضمن تشکر و قدردانی مجدد از همه شما حضار حاضر و خیر مردم خدمت نماینده معزز و فقیه در استان و استاندار محترم دعوت می کنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای شهواز شریف نخست وزیر محترم پاکستان برای ایراد سخنات Pakistan or Iran, Pakistan or Iran, parliamentarians, or member of the parliament, or my entire cabinet ram, Iranian cabinet ram, Bhai or Pakistani Bhai, Irani or Baradaran or Pakistani. Assalamu alaikum. Salam warzmi kunam. Aaj, Emroz, Pakistan or Iran ki tarikh me, wa da tarikh Iran or Pakistan. نئے باب کا اضافہ ہوا ہے ان یک باب تازہ ہست کے باز شدے 
इसमें कोई शक नहीं ईरान और पाकिस्तान दो बरादर मुल्क हैं दो किश्वर है बरादर हस्तान जो के इस्लामी रिश्तों में दर रब मोहब्बत और अखवत के रिश्तों में वदर और सकाफती रिश्तों में फरहंगी न सिर्फ जुड़े हुए हैं नफकत बहुम फवस्ते अन बल्कि बल्कि हमारी तारीख बल्कि दा तारीख जो ये मौ सदियों पर मुहित है तारीख मौ मुस्तमिल बर फरहस मैं अपने इंतहाई काबिल एहतराम भाई मान बे बरदर खीली काबिल मोहतरम खुद जनाब सदर ईरान आपका जनाब रईस जमहूर ईरान दिल की अथा गहराइयों से शुक्र गुजार हूँ शकुर में को नाम मेरा और मेरे तमाम साथियों का शुमो आजमान व आज हैत न सिर्फ बड़ा पाकिस्तान इस्तेबाल किया खीली खूब इस तरह बल्कि खुशामद गुफ्ती मोहब्बत और अखवत के फूल बरसाए बाबा गुल अखवत में व इश्क बहुत ही आपका आज हमने इमरूज माओ पशीन मंद पशीन मंद मार्केट का अफ्त किया बाजार माजरा अफ्त कर दीम और इस तरह की मजीद मार्केट्स बचनीन बाजार हो छीगर दीगर तसीस खत शुद सख्त मिशा और इस निज़ाम से वाजिन सिस्टम न सिर्फ न फकत पूरे इस खत् में थमाम इन मंतके खुशहाली और तरक्की का खुशहाली व पेश रफ्त नए सफर का आगाज होगा सूरत में गिरत व ये बल्कि आवाज सफर जदीद पेश रफ्त बल्कि इन एक पाकिस्तान के ईरान व पाकिस्तान रवाबत में रवाबत तजारती है ईरान और पाकिस्तान की काविशों में वह दर काविश है ये पेश रफ्त व खुशहाली अभी हमने सौ मेगावाट की आलान माओ ट्रांसमिशन लाइन सद खते सद मेगावाट और अफ्त कर दीम जिससे के गवादर के के अजारी मर्दों में गवादर मुस्तफ़ी होंगे इस्तफ़ाद खोहन कर मैं मन इस हवाले से दरिंद मुरद हमारे भाई अज बरदर खुद ईरान के मिनिस्टर वजीर मोहतरम ईरान का इंतहाई शुक्र गुजार हूँ मेहरबियान तशाकुर में को नाम की टीम का शुक्र गुजार हूँ ईशान और मिनिस्टर ऑफ पावर पाकिस्तान वजीर एनर्जी पाकिस्तान जनाब और खुरम दस्तगीर तशाकुर में को नाम से बढ़कर हमें बीसतर आज बरदर मोहतरम खुद ईरान का बहुत रईस जमहूर ईरान के जिन्होंने ममनूर हस्तम दो तशाकुर में को नाम कि बसाई ये ईशान दिलचस्पी ली कि ईशान दर इन फ्रोजे इलाके ये शख्सी दोस्तान इन प्रोजे मुतासिफाने कई सालों से छंदीन साल बेअलतवा कशीद बूत और उसमें बेताबी गुफ्ता बूत व ईरान दर आन ही नक्शी न दारद सिर्फ पाकिस्तान इन तनहा इस तरफ पाकिस्तान बूथ के इन प्रोजे बेताबी गुफ्ता देर आय दुरुस्त आय अमो मेगुम के धीर आय दुरुस्त आय न सिर्फ ये मनसूबा सौ मेगा इन फ्रोजे ये सद मेगावाट ये रूबा अमल हुआ है बेअमल आमदे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और फिक्रे को नाम के ईरान व पाकिस्तान बहन इंदो किश्वर बिजली के मनसूबों में प्रोजे है ये एनर्जी और बर्की पेट्रोलियम के मनसूबा पेट्रोशी बेपना गुंजाइश है मजरफियत ज्यादी दौरी के दर इन जमीन बीसतर प्रोजे हो दस्त बशीन आज हमने अपनी गुफ्तु में अमरूज मादा सोबत खुद दरबार ये इन तमाम मवारद इन तमाम मवारद दो जानबे तफसी से उसके ऊपर गुफ्तु बतौर मुफसल सोहबत कर दी और इन शाला उम्मीद खुदा पूरी उम्मीद है कि मैं उम्मीदवार हसम के मान मोहतरम भाई सदर अजबरदर मोहतरम जमहूर ईशान 
ما هر دو کشور با هم سعی می کنیم برای پیشرفت مردم این دو کشور و این پروژه ها را تعمیر کریں گے تعمیر کریں گے با امید خدا تمام چالش های راہ را حل خواہم کر آج ہم نے واز بین خواہم برد شمسی توانائی سے امروز ما از طریق انرژی خرشیدی تولید بات کی بارک درباریان صحبت کر دیم اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ممن پھشکر مکنم از جناب اپنے بھائی صدر ایران آگئی رئیس جمہور محترم ایران جناب آگئی ابراہیم رئیسی بغیر تاخیر کے بدون ہیز گونے تاخیر بر این پروژے اتفاق کردن توافق پیدا کردن اور انشاءاللہ وہ بے امید خدا ما اپنی ٹیم بہت جلد تہران ٹیم میں خود رہا تہران خواہیں فریس اور انشاءاللہ ایران سے بھی وہ انشاءاللہ میرے بھائی تشریف لائیں گے دعوت میں کنیم کہ دوستان ما از ایران ہم تشریف خواہند آورد میں نے ما بے ایران در پاکستان دعوت میں کنیم اپنے بھائی من از برادر محترم خود رئیس جمہور ایران یک بار دیگر دیدار پاکستان دعوت میں کنیم کہ ایشان کے پاکستان تشریف بھی آورن با برادرانہ درخواست کیا ہے کہ از ایشون ان در استدائے برادرانے دارم کہ قبل از اتماع میں دوران دولت ما کی شانزدہوں میں ماہ اوت تمامی شوید و من امید بار ہستم کہ شما قبل از آن در پاکستان تشریف میں آورید و فرصت میزبانی بے ما عطا خواہید کرد مردم پاکستان منتظر دیدار شما ہستن میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں میں اینجا بیشتر می خواہم بے گویام کہ ایران و پاکستان اسلامی اخوت محبت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں در پیوند اخوت اسلامی مگر ہماری جو تجارت اما تجارت ما بامی سرمایہ کاری سرمایہ کاری بامی ما و در زمین ہائی مختلف بامی تاون ہمکاری ما اس محبت اور رشتے کی اکاسی نہیں کرتا ان پیوند عشق را نشان گرے آن نیست لہٰذا ہمیں پس ما باید بیشتر در این زمینیں فیش رفت کنیم اور میں ومان از رئیس جمہور ایران مجھے وہ اس سفر میں میگویم کہ من در این سفر با خود ہم رکاب پائیں گے نفقت من را ہم قدم خود خواہن دید من ہم قدم شما ہستم در این پیش رفت پاکستان کے ایک مشہور شاعر یہ ایک شائر حشور علام اقبال کے در ایران ایشان را اقبال لاہوری سے اقبال لاہوری می گویان اور ان کا یہاں پر تہران میں میں نے خود انجا دا تہران من خودم مشاہدے کردم وہاں پر گیا تھا اور ان کا وہاں پر من تہران رفتے بودم وہ انجا بقیدہ وہاں پر پلات موجود دور ویجے انہوں نے اپنے ایشان میں کہا تھا ایشان در شیر خود فرمودن کہ تہران ہو جنوے یہ عالم مشرق بے شوید شاید قرآ عرض کی تقدیر بدل کرنا ہے شاید سر نوشتے ان جہان تغییر پیدا کنند اور اسی طریقے سے ایران کے ایک مشہور شاید ایک شاعر محمد تکی بہار ایران شاعر محمد تکی بہار مشہور شاعر ایران کے ایک شاعر معروف ہے ایران حسن پاکستان کے لیے ایشان ہم دربارے یہ پاکستان شاعرانہ انداز میں دعا کی تھی بے نحو شاعرانے برائی یہ پاکستان دعا کردن و این دعا کردن کہ خدا ہمارے برادر ملک پاکستان بے برادر رحمد نازل کرے کشور برادر پاکستان ما اور پاکستان رحمت خود را و پاکستان را از ہر نوع مشکل دور نگہ دارت و ہیچ نوع مشکلی برائی پاکستان ایجاد نہ شود این ہستند آن ایران کے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں اور خیالات اور پاکستان کے بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں دل مردوں میں ایران و پاکستان و در قلب مردوں میں ہر دو کشور یہ تاریخ ہے ان تاریخ ایران است کہ 
جب پاکستان وقتی کہ پاکستان نے اپنی آزادی کی آنکھ کھولی انیس سو سنتالیس کے چشم آزادی را باز کر تو ایران وہ پیدا کر استقلال را پیدا کر ایران اولین کشوری بود جس نے کہ پاکستان کو فل فور استقلال پاکستان را بدون ہیچ نوع تاخیر تسلیم کر اور پھر جب ایران میں وہ وقتی کے دار ایران نائنٹین سیمٹ نائن میں انقلاب آیا در ہزارہ نو سو دو ہفتہ دو نو انقلاب اسلامی صورت پر پاکستان اولین کشور در جہان بود کہ انقلاب ایران را یہ ہماری تاریخ تائید کرد این اس تاریخ ما من فکر میں کنم آج کے اس تاریخی دن کہ در این روز تاریخی امروز ما باید تصمیم بگیریم کہ ہر دو کشور مردوں میں ہر دو کشور رہبران ہر دو کشور مزرائی ہر دو کشور نمبران پارلیمان ہر دو کشور باید دونوں ممالک میں باہم باید برائی پیش رفت و خوشحالی ہر دو کشور یک نوع انقلاب را برپا کنیم اور یہ مشکل نہیں ہے وہ ان خار مشکل نیست ان ممکن آس تمام تر مشکلات کے باوجود بھی باوجود تمام مشکلات میرے محترم آئی تمام چالے شاہ برادر محترم ایمان رئیس جمہور ایران جناب آگے ابراہیم رئیسی بارڈر کی اوپر ایران پاکستان در امتداد مرز ایران و پاکستان سخن حرف ہائی خیلی موزون را آرائی کردن و من قبل ہم ذکر کردم و من بار دیگر میں گویام دل کی اتھا گرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں از ام کے قلب خود می خواہم بے گویام ایران پاکستان کا بارڈر جو ہے کہ ان مرز ایران و پاکستان برادری محبت اخوت علامت برادری اخوت پیشرفت و ان مرز خوشحالی است ان مرز پیشرفت است ان مرز یہ سلامتی کی علامت ہے علامت امنیت است صلاح است بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے کسی کو کوئی ذہن میں در مورد امنیت مرضی اگر کسی در ذہن خود بیش نوع مشکلی اگر دارد کہ ہم دونوں برادر ممالک اپنے بارد کو نہ باید ہیچ گونے بیجکینی در دل خود ما ہر دو کشور برای امنیت مرض خود نہ فقط تمام امکانات خود را ازان استفادہ میں کو نہیں بلکہ تمام امکانات خود را اس بارڈر کو امن اور سلامتی کا بارڈر برای امنیت و انتداد این مرض را تمام امکانات را از آن استفادہ خائم کرد و در این زمینے من توصیح کرده بودم کہ یک نوع مکنزم امنیت مرضی را باید اون را خریف خائم کرد تا که تا این که ہر دو ممالک بین این ہر دو کشور اگر در دل ہے یہ مردوں میں ان دو کشور اگر کسی میں خواہد شکاف پیدا کنن اگر کسی میں خواہد کے بین عشق و برادری و محبت ما ان کے تمام ازائن کو پیدا کنن ما باید ازائن میں آنہا را از بین ببریں انشاءاللہ جناب رئیس جمہور کہ میں پاکستان جا کر میں وقتی کہ پاکستان پر میں گردم در ان زمانے فوری یہ جلسے را رائے میں کنم جو تجاویز کے روشنی میں ہمیں توصیح ہوا تجاویز کے شما گفتی مناسب اقدامات اٹھاتے ہوئے جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم کے حوالے سے ایک مکنزم را درست کنیم برائی محافظت دو جانبے در امتداد مرز میں اقدامات در این زمینہ خواہن کرد زیادہ اب نہیں لوں گا من وقت بیشترہ نمی گیرم خانے کے دمیان آئے نہیں ہونا چاہتا لہذا میں آگزیے و گزار نمی خواہم کے حائل بش یہ کہنا چاہتا ہوں پس من در آخر می خواہم بگویاں آج یہاں پر آ کر کہ امروز ایجا کے ما آمدیم مہمان داری و از میزبانی شما و مہمان نوازی آپ کی میزبانی و میزبانی اور آپ کی دل سے جو محبت از محبت قلبی شما آپ چہروں پہ دکھائی دی کہ از خیافی شما روشن است خیلی تحت تاثیر گرفتم میری طرف سے تحت آمدم من از طرف خود بے این مناسبت میں جمہور ایران کے سپریم لیڈر میں از رئیس جمہوری اسلامی ایران ان کو میں اپنی طرف سے مدبانہ سلام پیش کرتا ہوں من بے رہبر اسلامی ایران سلام عرض میں کنام اور عوام کے اور ایران کے کروڑوں 
وہ بے مردوں میں ملین ہائی ایران پاکستان کے کروڑوں عوام اس طرف ہے مردوں میں پاکستان سلام پیش کرتے ہیں سلام عرض میں کنم محبت اور خود کے پھول پیش کرتا ہوں وہ گل ہائی ہے محبت اور پیش کرتا ہوں شکریہ دراتا ہوں حدیعہ میں کنم یہ دو برادر ممالک و ان دو برادر ممالک اور ہمزائر ممالک کشور و ان دو کشور ہمجوار بین ان دو کشور ہمجوار اس سفر کو دارین سفر بڑی تیزی سے یہ منازل تیہ کر دتیزی ان منازل ہرا تھی خواہم کر ایران پاکستان دوستی زندہ بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے